Если вы любите истории, то тогда вам с нами. А если вы истории не любите, то тогда вам не с нами. Сегодня, дорогие друзья, я вам расскажу историю, которая связана с сосудистой системой. Что мы знаем с вами о сосудистой системе? О том, что здоровье сосудов нам крайне необходимо. О том, что средняя статистическая длина сосудов кровеносных в человеческом теле 127 километров. Представляете? Какое нужно иметь здоровье органов и систем, чтобы благополучно пройти 127 километров сосудистого пути. И в сегодняшней истории я вам поведаю о двух замечательных людях, абсолютно не врачах, которые внесли свой вклад. Пауза в этом месте. Почему? Потому что... Ну, даже мне, врачу, практически с 45-летним стажем, трудно оценить и трудно дать характеристику этим двум, двум этим людям, которые, я повторяюсь, не повторяюсь, не будучи врачами, внесли огромный вклад в систему профилактики и лечения сосудистых патологий. Именно сосудистых патологий, потому что состояние сосудов, Неправильное поведение сосудов грозит нам огромным количеством катастроф. Это инфаркты и инсульты, это тромбоэмболическая болезнь, это аневризмы и так далее, и так далее, и так далее. И так вот, два человека, один из них, который был наш поморец, и звали его Клим Достанец Чугунков, а второй человек, Тахиш Икона, человек, который ловил рыбу и варил соль, у себя в Японии, они вместе встретились однажды на Камчатке, на Камчатке, подружились, и Тахиши Икона рассказал нашему Климу Достовичу Чугункову о том, что в Японии очень хорошо лечат головные боли, особенно те головные боли, которые сопровождаются распиранием головы. Уж я не знаю, как, на каком языке они общались, но дело в том, что после того, как Чугунков вернулся к себе в те места, которые мы сегодня знаем, как э, наши северные поморские территории, начиная от Мурманска и заканчивая Архангельском, то он там создал свое такое некое направление, к нему стали тянуться за целительством, он, он лечил головные боли, он лечил те состояния, которые э, называются распиранием головным, распиранием грудным. На сегодняшний день мы оцениваем эти состояния как гипертоническая болезнь. И в 1893 году, когда север Российской империи попал в лапы голода, и когда сюда приехал огромный экспедиционный Корпус американский для того, чтобы помогать нашему умирающему от голода русскому северному народу, в составе делегации американской был Джеймс Абрам Хармсон, врач. Вот в этом случае это был человек с высшим медицинским образованием. И он познакомился с Чугунковым, проникся его идеями, проникся его мыслями. И после того, как в 1995 году на севере нашей Российской империи город, голод закончился, Апрахансон забрал Клима Достовича Чугункова с собой в Америку и открыл там вместе с ним клинику, которую они назвали вместе с Чугунковым «Золотой палец». А почему «Золотой палец»? Потому что Тахиши Икона научил Чугункова лечить сосудистую патологию, особенно гипертоническую болезнь, при помощи, только не обижайтесь на меня, при помощи пальца. Хотите этого, хотите этого, но это был палец, который находился посередине ладони, наш средний пальчик. И Тахиши Икона рассказал о том, что в Японии большой популярностью пользуется книга, которая называется «Секреты золотого канала». А секреты золотого канала – это что у нас? К чему относятся секреты Золотого канала? Относятся к традиционному китайскому энергетическому меридиану под названием тройной светильник или тройной обогреватель. И та точка, о которой мы вам очень часто рассказываем, знаменитая точка становления стабильности и крепости сосудов под названием Вайгуань как раз таки располагается на Золотом меридиане или на Золотом канале и имеет прямое отношение к лечению также страданий сосудов, 
страдания сосудов головы, страдания сосудов сердца. Так вот, Тахиш Икона показал приемы, которые своими корнями уходят в древние целительские школы ниндзей. И мы об этом вам тоже, Статьяна Адина Картаенко, рассказывали. Так вот, для того, чтобы стабилизировать состояние сосудов, для того, чтобы стабилизировать состояние сосудов в целом, а в частности сосуды головы, а в частности сосуды височной области, а в частности сосуды лба, сосуды затылка, сосуды верхушки, сосуды основания черепа, в Японии широко применяются различные методы воздействия на пальцы. И вот школа золотого пальца или золотого меридиана имеет к этому самое прямое отношение. Итак. Соловья басями не кормят, про Америку я вам рассказывать не буду, про Хам, Аб, Абрахамсона я вам рассказывать не буду. Скажу вам единственное, что Клин Достович Чугунков прожил 111 лет, оставил после себя огромное наследство. Это один из первых русских миллионеров, настоящих американских долларовых. Его дети потом очень хорошо помогали Советскому Союзу в период Второй мировой войны, в период нашей Великой Отечественной войны. И если мы говорим о стопроцентных поставок как со стороны Соединенных Штатов Америки в адрес Советского Союза, то 1,5% Ленд-Лиза были оплачены потомками Клима Достовича Чугункова. А сейчас о лечении гипертонической болезни, а сейчас о лечении сосудистых патологий. Итак. При помощи пальца и при помощи обычного карандаша. Карандаша, что мы с вами делаем? Смотрите, пожалуйста, внимательно. На мои руки. Можете потом их называть подогрическими. Можете потом спрашивать, а почему у профессора такие корявые руки и такие большие уши? Я вам потом подробнее расскажу, почему такие корявые руки и такие большие уши. А сейчас давайте о том, как мы с вами без всякого ерничения и скобрезности с использованием вот этого пальца будем лечить сою гипертоническую болезнь. Итак, что мы с вами делаем? Вот так располагаем карандашик. Вот так кладем сюда Кладем вот так вот, кладем сюда свою руку, кладем сюда свою руку. Сразу снимаю вопрос, что-то можно использовать вместо карандаша? Можно, можно использовать ручку, можно использовать что-то такое, но то, что не сильно поднимает, не сильно поднимает палец над столом. Лучше всего карандаш. И что мы с вами делаем? Другим пальцем мы массируем, именно массируем, именно массируем ногтевую пластину. Вот так вот массируем ногтевую пластину. Начинаем снизу с так называемой сердечной выемочки. Вот видите, вот такая вот лакуночка у нас здесь есть. Ее называют сердечная выемочка. Ставим сюда свой палец. Массируем здесь в течение 3-4 секунд. Спокойно дышая, разговариваю с вами. Потом закрываем лакуночку. Надавливаем на нее 3-4 секунды. Потом давим практически на середину лакуночки. Потом переходим на окончание ногтевой пластинки. Вот в этом месте вам становится немножко больновато, уважаемые друзья. Вот в этом весь секрет заключается. Потому что если вы будете это делать на весу, без опоры, у вас этой болевой системы не получится. Болевой реакции не получится. И обратите внимание, как вот эта боль, она очень интересна. Она очень интересна. Смотрите, она начинается на внутреннем уголочке, продолжается на внешнем уголочке и уходит в основание только с внутренней стороны. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы с вами начинаем действовать на левую сонную артерию, на правую сонную артерию и на основание нашего черепа, на основании нашей головы. То есть мы с вами включаем, улучшаем состояние базального кровоснабжения. А там, где у нас базального кровоснабжения, там у нас что немножко повыше? Знаменитые зрительные точки или точки духа. Вот она, точка одна фанчи и вторая точка у нас фанчи. Зачем нам это надо? А потому что косвенно, через палец, обращаю ваше внимание, через палец мы воздействуем с вами не только на сосуды головы и шеи, но и на функцию желчного пузыря. На функцию выделения желчи просвет 12 перстной кишки. Таким образом, что мы с вами делаем? Мы с вами... Улучшаем качество трех основных функций наших сосудов. Это что? Это тонус, это пластичность и это каркасность. Дальше больше. Закончили воздействовать на палец. 
И переходим непосредственно на пучечку пальца. Вот она, вот она пучечка пальца, вот она пучечка пальца. Что мы делаем? Тем же самым карандашиком мы в течение 10-15 секунд по отношению к пальцу по часовой стрелке его массируем. Делаем мы такие воздействия, как говорил Чугунков, как говорил доктор Абрахамсон, в течение дня 5-6 раз. 5-6 раз в течение дня. А там вы уже сами можете, когда вам лучше, если вы страдаете гипертонической болезнью, если вы страдаете метеочувствительностью, если вы страдаете метеозависимостью, если вы страдаете различными фобиями, связанными с изменениями пространства, помещений, состоянием изменения внешнего, внутреннего давления, если вас сопровождает томление духа и тела, как писал Чугунков в Средневеках, очень хорошо воздействие на пучечку, на пучечку снимает эти напряжения. И, кстати сказать, я хочу дополнить о том, что именно воздействие на пучечки в целом у нас, если вы вспомните наши видео с Татьяной Владимировной, которых мы рекомендуем профилактику и лечение ангин, Горло, профилактику и лечение грудной жабы, профилактику и лечение заболеваний миндалин, аденоидов, предстательной железы, молочных желез, воздействие на пучечки пальцев, то что мы с вами подразумеваем в этом смысле, или где-то там на заднике своего разума мы имеем у виду. А на разадниках своего разума мы имеем в виду, что мы таким образом с вами воздействуем на железистые структуры. А где у нас максимально в голове, у голове представлены железистые структуры? Правильно! И опять же правильно! Это гипофиз, это гипоталамус, это шишковидная железа. И посмотрите, как опять же здесь триадочка наша работает. Трио! Чуть было не сказал бандуристов, хотя мне очень нравится бандура, как музыкальный инструмент. Но я сейчас не об украинском фольклоре, а я сейчас о том, что у нас как раз таки состояние, уверенное состояние шишка, видно, железы. За что отвечают в системе тонусов? За пластичность, за мягкость, за некую такую сексуально-сосудистую ауру. А за что у нас отвечает гипоталамус? А гипоталамус у нас отвечает за состояние тонуса, потому что производя соматотропные или строительно-телесные гормоны, он усиливает состояние тонуса, стенок, сосудов. И что нам остается? Тык -тык 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 Правильно, в турецком седле кто у нас скачет у мозгу? В турецком седле у нас скачет гипофиз. Так вот гипофиз у нас как раз таки отвечает с вами вместе и за каркасность. И за тонус, и за пластичность. Таким вот образом, через, казалось бы, какой-то хороший, замечательный палец мы с вами воздействуем на состояние сосудов. Мы с вами купируем гипертонические кризы. Мы с вами профилактируем гипертоническую болезнь. Нам с таким пальцем или с двумя такими пальцами ничего не страшно, потому что все изменения, которые происходят и у нас здесь, и вот у нас вот здесь, в первую очередь, конечно, отражаются на каротидных синусах, которые находятся вот в этих местах. А именно каротидные синусы, они являются теми самыми приемниками, которые отражают внешние изменения давления и отражаются на состоянии нашего внутреннего давления. И если у нас большая дистанция между тем, как мы воспринимаем внешнее раздражение и успевает наша генетически рефлекторная система адаптации ответить на эти вмешательства, и зависит состояние наших внутренних органов. Это еще один из секретов, который мы с Татьяной Владимировной вначале, нежно глядя друг на друга, открыли для себя. Как механизм, один из механизмов развития атеросклероза. А потом поняли, что это и есть на самом деле так. Так вот, дорогие друзья, и опять же отвечаю на ваш вопрос. А как, а что, а почему? Отвечаю, а как, а что и почему? Если вы левша, вы начинаете на левом пальце все вот эти мероприятия, а потом переходите на правый палец. А если вы правша, вы начинаете на правом пальце, а потом переходите на левый. И таким образом, ох, как пел когда-то народный артист Советского Союза Коля Сличенко, и будет вам счастье навеки. Подробно о вопросах стабилизации сосудистой системы вы найдете 
в наших видеороликах. Мы вчера отстреляли такой вебинар про сосудов, вы не представляете. А теперь, как в фильме «Любовый голуби», ПС. А теперь ПС. Хочу опять вернуться к Климу Достовичу Чугункову и сказать ему о том, что это был один из первых фито собирателей, травособирателей в России на тот момент, который открыл действие, замечательное действие, адаптационное действие, восстановительное действие, сосуда несокрушимое действие серпухи венценосной. О том, что именно Клим Достович Угунков один был из первых людей, который ввел в состав так называемых противососудистых или противоголовнобольных сборов э, серпуху венценосную. Нигде, ни в одном на сегодняшний день препаратах вы ее не найдете. А у нас вы найдете. Потому что в каждом из наших детенышей, а это легко вы можете обнаружить на нашем сайте, вы всегда найдете серпуху венценосную. А серпуха венценосная, это наше такое же достояние, как и Иван Чай. Ребята, будьте бдительны и будьте патриотами своей страны. Будьте здоровы. Всего доброго.